ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബി കോം ബി ബി എ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പേപ്പറിലെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ടോപ്പിക്കുകളാണ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സാമിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകളുണ്ട് അതായത് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ചില മേഖലകൾ അതിലൊന്ന് എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിയറിയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലവും ഒരേപോലെ ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറീസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തീ പ്രോബ്ലം ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ തിയറി ഭാഗമാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രോബ്ലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പറയുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചെറിയൊരു രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ റിഫേഴ്സ് ടു ഡിസിഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിസൈഡിംഗ് അപ്പോൾ വേർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഫോർ ഹൗ ലോങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എക്സെട്രാ ഈസ് നോൺ ഏസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫണ്ടിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഡിസിഷനാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എത്ര കാലത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈംസ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനും ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനും ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിലാണോ കറണ്ട് അസെറ്റിലാണോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനും ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനും അതിൽ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് ദ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അതായത് ദീർഘകാല പ്രൊജക്റ്റുകളിലോ സംരംഭങ്ങളിലോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഈസ് നോൺ ഏസ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഈസ് നോൺ ഏസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഇൻ ലോങ് ടേം പ്രോജക്ട്സ് ഓർ അസെറ്റ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ് അതായത് ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ് തരുന്ന അസെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റുകളിലോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഡിസിഷനാണിത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ
ദ ബെനിഫിറ്റ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓവർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള ലാർജ് പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓവർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാം അടുത്തത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസ്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിലുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വളരെ വലുതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ ഈസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഹെൻസ് ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് കെയർഫുൾ പ്ലാനിങ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് കെയർഫുൾ പ്ലാനിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയോട് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ നടത്തി വേണേൽ ഇതെടുക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക റോൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ദീർഘകാല പ്രൊജക്റ്റുകളിലോ അസറ്റുകളിലോ ഒക്കെ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ റോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓരോ പോയിൻറ്റും പറയുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ ലോങ് ടേം പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ലോങ് ടേം പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും വലിയ വലിയ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിസിഷൻസും കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ എന്ത് വേണം ഡിസിഷൻസും കാര്യങ്ങളും എടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഡിസിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ലോങ് ടേം ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ലോങ് ടേം ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭാവിയിലെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിനും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് സ്ഥാപനത്തിന് നല്ല റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്ത് ചെയ്യും സ്ഥാപനത്തിന് നേരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്ത് വേണം ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഈ റിവേഴ്സിബിൾ ഡിസിഷൻ നമ്മൾ പറ്റേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും എടുത്താൽ പിന്നെ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവിടെ എന്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് റിസ്ക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോങ് ടേം പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് വലിയ എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്ത് ഉൾപ്പെടാം നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വലുതാണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളർച്ച ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഭാവിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കി തരികയും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ അത് സ്ഥാപനത്തിന് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അപ്
നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പീസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് കാരണം ഈ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് പി എന്ന ലെറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ് പീസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഏത് പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ദീർഘകാല പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയൊന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൊജക്റ്റ് ജനറേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ജനറേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ജനറേഷൻ ഓർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് അതായത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ഒരു കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് ഏതൊക്കെയാണോ ഒന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെയാണ് ഏത് ആരംഭിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ജനറേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ജനറേഷൻ ഓർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് കണ്ടെത്തുക പ്രപ്പോസൽസ് കണ്ടെത്തുക രണ്ടാമത്തത് പ്രൊജക്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് ഈച്ച് പ്രപ്പോസൽ ഈസ് ദെൻ സബ്ജക്ട് ടു പ്രിലിമിനറി സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ്സ് അതായത് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അതിന് എന്തിനെ വിധേയമാക്കും പ്രൊജക്റ്റ് സ്ക്രീനിങ്ങിന് പ്രിലിമിനറി സ്ക്രീനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കും രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ സ്ക്രീനിങ്ങിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയയെ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷം ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് പ്രപ്പോസൽ അതായത് ഓരോ പ്രപ്പോസലിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വിലയിരുത്തുക നാലോ അഞ്ചോ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്നും എത്ര പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ഓരോന്നിൽ നിന്നും എത്ര ലാഭം എത്ര പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടാമെന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അടുത്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ഷൻ അങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വിലയിരുത്തും അല്ലേ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് എത്ര റിട്ടേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര ബെനിഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് തരുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള പ്രപ്പോസലിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഏതാണോ അത് എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നടപ്പിൽ വരുത്തും അതായത് അതുവരെ അതൊരു ഐഡിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസലാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അതിനെ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റും ആ ഐഡിയ നമ്മളൊരു റിയാലിറ്റി ആക്കി മാറ്റും അതായത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിട്ട് മാറ്റും അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അത് നടപ്പിൽ വരുത്തും നമ്മൾ ദിസ് മീൻസ് നടപ്പിൽ വരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയ ബിക്കംസ് എ റിയാലിറ്റി
പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വിലയിരുത്തും അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഏതാണോ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നു അതായത് ആ ഐഡിയ നമ്മൾ റിയാലിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നു അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നടപ്പിൽ വരുത്തിയ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് പുരോഗതി നമ്മൾ ഓരോ ഇൻ്റർവെല്ലുകളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൊജക്ട് ജനറേഷൻ പ്രൊജക്ട് സ്ക്രീനിങ് പ്രൊജക്ട് ഇവാലുവേഷൻ പ്രൊജക്ട് സെലക്ഷൻ പ്രൊജക്ട് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ചോദിച്ചു വരുന്ന ചില ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു റോൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓരോന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ